சுப்பிரமணியம் மல்லிகா அம்மா பெரியபரந்தன் யுத்தம் ஓய்ந்தும் அதன் தாக்கத்திலிருந்து இன்று வரை மீண்டு வராத ஒரு குடும்பம் இறுதி யுத்தத்தில் கணவரையும் மகளையும் செல்வீச்சில் இழந்து இன்று இரண்டு பேர பிள்ளைகளும் மருமகனுடனும் வாழ்ந்து வருகிறார் இதிலே சோகம் என்னவென்றால் அவரது மருமகனுக்கு இருதய நோய் ஒரு பேரப்பிள்ளை பணமில்லாத காரணத்தினால் செஞ்சோலை பராமரிப்பு இல்லத்தில் தங்கி படித்து வருகிறார் குடும்பமே வறுமை சூழ்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு உதவி புரியவென இதுவரை யாருமே முன்வரவில்லை வணக்கம் சுப்பிரமணியம் வள்ளியம்மா டி அஜி பெரிய பிறந்தார் நாங்கள் வந்து இப்போ முப்பது வருஷம் இந்த காணிக்கில் வந்து ஜிஎஸ்ஆக ஒரு ஒரு உதவியும் இல்லை ஒரு காணி இல்லை இதோ ஒரு காணியில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இது வர காலத்துக்கும் முப்பது வருஷம் நாங்கள் இந்த காணிக்க வந்து முப்பது வருஷத்துக்கும் இது வர காலத்துக்கும் ஒரு காணியோ பூமியோ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ எந்த புள்ளையில் வந்து வெள்ள புள்ளி வாய்க்காலில் செத்தது செல்லடியில் செத்தது எந்த மனுஷனும் செல்லடியில் இறந்து போனார் முள்ளி வைக்காலில் தான் இறந்தது புள்ளையல் ரெண்டு புள்ளையல் போ மருமகனோட தான் ரெண்டு புள்ளையலும் மருமகன் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதுக ரெண்டும் அது அது ரெண்டையும் வச்சு கொண்டு தான் நான் இருக்கிறோம் ஒரு உழப்பா அது உண்டா ஒரு எல்லாத்தையும் கஷ்டம் உழப்பு துளப்பு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கும் வருத்தம் நான் நாங்கள் நாங்கள் நான் போயிட்டு உழைச்சி வந்தால் தான் எங்கள்ட சீவியம் போகுது பள்ளிக்கூடம் செலவு அது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன கஷ்டம் தான் ஒரு காணியா பூமியா ஒன்றுமே இல்லை காணி இது வந்து எங்களோட டிஎன்ஜி பெரிய பிறந்தனால எங்களோட ஜிஎஸ்எ மாதிரி பற்றி ஒரு உதவியுமே இல்லை இது வர காலத்துக்கு ஒரு நிவாரணமோ ஒரு காணியோ ஒன்றுமே இது வர காலத்துக்கும் உதவியே இல்லை எங்களுக்கு நான் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை வச்சு கொண்டு தான் பராமரித்து கொண்டிருக்கிறேன் மருமானை வச்சு அது வருத்தம் செல்லடியில் சிற்பட்டது காயப்பட்டது எல்லாம் வருத்தம் மகளும் மகளும் பொடியனும் செல்லடியில் காயப்பட்டு இறந்து விட்டாங்க முள்ளிவாய்க்காலில் எந்த மனுஷனும் முள்ளி வாய்க்காலில் செல்லடியில் தான் இருந்து செத்தது இறந்து விட்டேன் அதில் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அரசாங்கத்தாலேயோ ஒன்றுக்குள்ளேயும் ஒரு உதவியுமே இது வர காலத்துக்குமே இல்லை தற்காலிக மண் வீட்டில் குடிகொள்கின்றனர் தண்ணீர் வசதி இல்லை கிணறு வசதி இல்லை ஏன் கழிவறை வசதி கூட இல்லை ஏதேனும் ஒரு வசதி வாய்ப்பு எமது வாழ்க்கையிலும் நிகழ்ந்து விடாதா என்று எண்ணி வாழ்ந்து வருகின்றனர் வணக்கம் எனது பேர் வடிவேல் ஜெயகாந்தராசா என்ற மனுஷி வெள்ள முள்ளி வாய்க்கால மரணமானது இதுவரையில் எனக்கு எந்த விதமான உதவியும் இல்லை ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருக்கு எனது எனக்கும் காயம் நடந்து எனக்கும் என்னாலே மேலாது ஒரு உழப்பு பிழப்பு ஒன்றுமே இல்லை இதுவரை காலத்திலையும் கூலி வேலையும் செய்ய இயலாது எனக்கு கால் பிரச்சனை வருத்தம் என்னால் எழும்பி நடக்க இயலாது அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் அண்ணராக்கள் இருந்தாங்க என்ன உதவி செஞ்சால் தான் அது இதில் குணம் தருவனியம் வருமானம் வந்தால் எனக்கு துப்புரவ இயலாது ஆசதியில் நெஞ்சடைப்பு அது இதுன்னு தான் சொல்லுவான் நெஞ்சு குத்து பள்ளத்தை வேலை செய்ய வேணாம் விறவு கூடியும் கொத்த வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு எந்த உடம்பை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போயிட்டு என்னால் அந்த கதைக்கவும் எனக்கு இயலலை மருமகனின் உடல்நிலை சரியில்லாத போதும் கூட எப்போதாவது கூலி வேலைக்கு சென்று கொண்டு வரும் பணத்திலேயே சுழல்கிறது குடும்ப சக்கரம் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளை வளர்த்தாக வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தில் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்து வருகிறார் கூலி வேலை இருந்தா போய் ஒரு நேரத்துக்கு நெல் பேக்கு பிடிச்சி பிடிச்சி அங்கே காசு தருவாங்க அதை கொண்டு வந்து பள்ளி கூட செலவு அது இதற்கு கொண்டு கொடுக்குறாரு ஒரு புள்ள டிஎன்ஜி பெரிய பிறந்த குஞ்சு பிறந்ததில் படிக்குது ஒரு புள்ள அங்கே செஞ்சோலையில் முத்துசேர் ஆஃபீஸ் அங்கே இருந்து அங்கே படிக்குது செஞ்சோலையில் இருநாமூடு செஞ்சோலையில் உடலை பார்க்கும் போதே புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது 
தனது உடல் நிலைமையும் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தையும் நினைத்து விம்புகிறார் கண்கள் கரைந்து கொள்கிறார் மனைவியை மகளை முள்ளிவாய்க்காலில் பறிகொடுத்து விட்டு பின்னரும் மீதமுள்ள இரண்டு பிள்ளைகளை வளர்க்கப்படாத பாடுபடுகிறார் எனக்கு என்னாலே இல்லாது எனக்கு இதய வருத்தம் இதய வருத்தத்தால் எனக்கு எலும்பி நடக்கவோ இல்லை ஒரு டொய்லெட்டுக்கு போவோ அங்கே இங்கே ஒரு வசதி கிசதியும் எனக்கு இல்லை நான் இங்கேருந்து காட்டுக்கு போகிறதுனாலும் ஒரு ரோட்டை கடந்து தான் போகணும் அந்த ரோட்டை கிடக்கும்போது ஒரு வாகனத்தில் தட்டுப்பட்டால் நான் இடையில் சரி எனக்கு அப்படியான சூழ்நிலையாக இருக்குது இருந்து பார்த்து தான் போகணும் அதுக்கு இல்லை எதுவும் வயிற்றகத்தை கலக்குன்னா ரோட்லேயோ இங்கே இருக்க வேண்டிய நிலைமையும் வந்துடும் அவ்வளோ ஒரு கஷ்ட மத்தியில் இருந்து வாழ்கிறோம் டாக்டர் மாற கேட்க சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு இதய வருத்தம் இதய மாற்றணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பெரிய கதையெல்லாம் கேட்குறாங்க நான் பயத்துலேயே விட்டுட்டு வீட்டை வந்து படுத்து கிடக்குறேன் எனக்கு இயலாது மருந்து குளிசையில் தந்துருக்கணும் அந்த குளிசையை கொண்டு கொண்டு வந்து போட்டு போட்டு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதால் இன்றைக்கு கண்ணை மூடணும் அண்டை போட்டு இருந்தது தாயும் பிள்ளையும் இறந்தது ரெண்டே ரெண்டு பிள்ளைய தான் நம்ம அவங்கள கொண்டு வச்சிருந்து அங்கிருந்து கொண்டு வந்து வருத்தத்திலையும் வச்சிருந்து கொண்டு வந்து இப்ப ரெண்டு பிள்ளைகளும் பள்ளிக்கூடம் போய் வருது எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் மத்தியில நாங்க இருக்கிறோம் நாங்க ஆனந்தகுமார சாமி நேருக்கைகளையும் பெரிய கஷ்டம் தான் நாங்க இங்க புள்ளைக்கு சிங்கமாரி வர்த்தம் வந்து புள்ளைய கொண்டு போய் நாங்கள் பவனி ஆசத்தில் கொண்டு போய் ஒன்றரை மாதமாக வச்சுருந்து பெரிய சீரழிவு பட்டு நாங்கள் மற்ற மூத்த பிள்ளைக்கும் பருத்தம் வந்து நான் இங்கே வச்சுருந்து மாமூல வச்சுருந்து பராமரித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தேன்னா அப்போ அம்மாக்காரையும் பிள்ளையும் அங்கே போயிட்டாங்க பவனியாவுக்கு இனிலாண்ட கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த மற்ற மூத்த பிள்ளையும் நான் அங்கேருந்து வளர்த்தினேன் வளர்த்து அங்கேருந்து மீன் குடியேற்றம் செய்து இங்கே வந்தோம் இதைவிட சோகம் என்னவென்றால் ஒரு துண்டு காணி கூட அற்ற நிலையில் எந்தவித ஒரு உதவியும் இல்லாமல் நிற்கதியாக்கப்பட்டிருக்கிறார் குமரான பெண் பிள்ளைகளை வைத்து கழிவறையை வசதியற்று வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதை விம்மி விளக்கும் போது நெஞ்சம் நெருடுகின்றது நிறுவனங்களோ அரசாங்கமோ ஏனென்றும் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதுதான் கனத்த சோகம் ஜிஎஸ்கிட்ட போய் கேட்டால் அங்கே காணி இங்கே காணி இருக்கா காணி இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் வீட்டு திட்டம் அப்படி இப்படியான்னு சொல்லி எங்களை அப்படியே போய் காட்டிக்கொண்டே இருக்கான் இதுவரை காலத்துலேயும் காணியும் இல்லை பூமியும் இல்லை நாங்கள் இரவல் காணிக்கில் தான் இருந்து வாழ்கிறோம் அவையல் காலேக்கர் காணி தார்னு சொன்னவன் இருங்க அவங்களுக்கு காலேக்கர் காணி தரலாம் தரலாம்னு சொல்லி இப்படியே போய் காட்டிக்கொண்டு இருக்கணும் எங்களுக்கு ஒரு டொய்லெட்டு கூடியும் இருக்க போகிறதுக்கு கூடியும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வயசுக்கு வந்த பொம்பளை பிள்ளை கூடியும் ஒரு டொய்லெட்டு போய் இருக்க கூடியும் பெரிய கஷ்டம் அதால் நாங்கள் காட்டுக்கு தான் போகிறோம் நாங்கள் டொய்லெட்டு கூடியும் அங்கேயும் வயல் எல்லாம் சுத்த வர வயல் அங்கேயும் போனால் ஒரே பேச்சு தான் இதுக்குள்ள டொய்லெட் இருக்க வேணாம் அங்கே இருக்க வேணாம் இங்கே இருக்க வேணாம் நாங்கள் கூடிய அளவு போயிட்டு காணிக்காரன்ட்ட கேட்டுனேன் 
எனக்கு ஒரு டொய்லெட்டு கட்டக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு இடம் துண்டோண்டு தாங்கிற கூடியும் கேட்டு பார்த்தேன் அவர் தரமாட்டேன்னு நினைக்கிறார் நாங்கள் இதுக்கு என்ன செய்கிறது யார்கிட்ட போய் கேட்குறது காணிகள் கொடுக்கணும் கொடுக்குறேன்னு சொன்னவே அதுக்கு பிறகு எல்லாம் போய் பதிஞ்ச நாங்களும் இது வரலையும் அந்த காணி தரவே இல்லை நாங்களும் அடுத்தடுத்து போய் பதிஞ்சு நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வீடு ஒன்று கட்டி தரேன்னு சொன்னவே வீடு கட்டி உங்களுக்கு துறப்பெல்லாம் தரலாம் நீங்கள் வந்து இருக்கலாம் வசதியாக இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் டொய்லெட்டு எல்லாம் கட்டி கட்டி தரலாம் இதுவரை காலத்துலேயும் பதிஞ்சு இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இதுவரை காலத்துலேயும் இன்னுமே அந்த காணி தரவே இல்லை எங்களுக்கு சரியாக முப்பது வருஷம் இந்த காணிக்குள்ளே இருக்கிறோம் இடம் வேந்து வந்து பத்து வருஷம் இடம் வேற முதல்ல நாங்கள் இருக்கிறோம் இங்கே பதினஞ்சு வருஷமாக தான் இல்லாத காலத்தில் இந்த குடும்பம் வாழ்க்கையே வாறு கழிக்கப் போகிறது என்பதுதான் இவரது கவலையாகிப் போகிறது ஓடியாடி வேலை செய்ய உடல்நிலை ஒத்து வராது சுயதொழிலாக ஏதேனும் சிறு கடை போட்டு தந்தாலோ இல்லை ஆடு மாடு என கால்நடைகள் வாங்கி தந்தாலோ அதை வைத்து வருமானம் ஈட்டிக் கொள்ளலாம் என்கிறார் மாதம் எனக்கு ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா காசு வருமானம் எனக்கு வருது ஆறாயிரம் ரூபா காசு படிப்பு செலவு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா காசு படிப்பு செலவுக்கு போயிடும் போனால் சாப்பாடு செலவு அரிசி எண்பது ரூபா விற்கிது மண்ணெண்ணெய் அது எழுதுகிட்டு வீட்டுக்கு சாமான் வாங்குறதில்ல அதில் கொஞ்சம் காசு போயிடும் வேறு ஒரு வருமானம் இல்லை அது ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா காசு தான் வருமானம் எனக்கு சவரம் எட்டு பேர் எட்டு பேர்த்தில் ஒருத்தர் கூடியும் ஒரு உதவி இல்லை அவை தங்கட பாடு அவையெல்லாம் கல்யாணம் செஞ்சுட்டு கல்யாணம் செஞ்சே இல்லை அவங்க அவங்க அவங்கட அவங்கட பாடு அம்மாவுக்கு இயலாது அப்பாவுக்கு மேலாது அவையே பறிச்சு வர இடம் ஜக்கச்சி எந்த இடம் வந்து டிஎஞ்சி பெரிய பிறந்தேன் இடைக்கிடைக்க வருவாங்க வந்து பார்ப்பாங்க எல்லாம் கையை பிரிச்சுட்டு தான் வருவாங்க ஒன்று மில்லை ஒன்று மில்லைன்னு தான் வருவாங்க ஏறக்கூடிய தொழில் என்னால் இருந்து கடை தொழில் அப்படி இப்படி என்றால் செய்யலாம் வேறு என்னால் ஒன்றுமே செய்ய இயலாது எங்களுக்கு ஒரு ஆடோ ஒரு மாடோ அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு பால் எடுத்து கொண்டு போயினாலும் கொடுத்துட்டு வரலாம் இதில் பக்கத்தில் பால் எடுத்து கொண்டே கொடுக்கலாம் ஆடு இருந்தாலும் சரி மாடு இருந்தாலும் சரி ஆட்டிலே வருமானம் கூட இருக்குது மாட்டுலேயும் கொஞ்சம் வருமானம் மாட்டுலேயும் இருக்குது பால் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய இதுவும் இருக்குது மாட்டை விட ஆட்டில் கொஞ்சம் வருமானம் கூட இருக்குது வரப்போவது மலைகாலம் வீடு கழிவறை கிணறு என எதுவுமே ஏற்ற நிலையில் பெண் பிள்ளைகளை வைத்து நாட்களை கழிப்பதென்பது பெரும்பாடாகிவிடும் எங்களுக்கு வீடு ஒழுங்கான ஒரு வீடு இல்லை ஒரு மழைக்குல தண்ணி வா மழை பெஞ்சுதண்டா வீடு வாசல் ஒழுங்கு ஒரு டொய்லெட் இல்லை ஒரு கிணறு வசதி இல்லை நாங்கள் அப்படியான மத்தியில் இனிலண்ட கஷ்ட மத்தியில் இருக்கிறோம் நாளைக்கு மழை பெஞ்சால் கூட புள்ளியில் எல்லாம் கொண்டு போய் பக்கத்து வீட்டில் வச்சு கொண்டு இருக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்குது இப்போ டொய்லெட் வசதி கிணறு வசதி ஒன்றுமே இல்லை பக்கத்து வீட்டில் தான் போய் தண்ணி கிண்ணியெல்லாம் ஆள்றோம் நாங்கள் 
இயேசு கேட்க இந்த தாரன் இந்த பதினஞ்சு தாரம் பதினஞ்சு தாரம் இப்படி சொல்லி சொல்லி எங்களை ஏமாத்தி கொண்டே இருக்கிறார் இந்த நாளைக்கு வந்து பதினஞ்சு தாரம் நாலாண்டை பதினஞ்சு தாரம்னு சொல்லி அது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஒரு ஜிஎஸ் மாறுனா என்னென்ன நடைமுறை இப்போ எங்கெங்கே இருக்கிறவன் என்னென்ன மாறி என்று அவள் ஜிஎஸ் மாறுக்கு தெரியாது ஜிஎஸ் மாறி இருந்துருந்துட்டு ஒரு ஒரு ஜிஎஸாக மாறிக்கொண்டு இருந்தால் என்னென்னு தெரியும் நாட்டில் நடக்கிற நிலமா தெரியாது யார் கஷ்டப்படுறன்னு தெரியாது யார் என்ன மாதிரி இருக்கிறன்னு தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது நாங்கள் போய் சொல்ல வேண்டியதான் தான் போயிட்டு ஜிஎஸ் இருக்கா வந்து போயிட்டு இருக்கா பாருங்கள் வீடு மாறிக்கி இருக்கு இல்லாது நீ பாரது மலை வீடெல்லாம் ஒரே ஊட்ட ஒருக்கா வந்து பாருங்கன்னு கூடியும் போய் சொல்லிட்டு வந்தோம் நாங்கள் அதுக்கு கூடியும் வந்து ஒன்றுமே உதவி செய்யலை சமுத்தி எல்லாத்துக்கும் சமுத்தி காசு கொடுத்தாங்க இதுவரை காலத்துலேயும் சமுத்தி கூடி எங்களுக்கு கிடைக்கல எல்லாருக்கும் சமுத்தி கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க எங்களுக்கு இதுவர காலத்துலேயும் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிறோம் இன்னும் சமுத்தி காசு கூடியும் எங்களுக்கு தர இல்லை ஒரு பருவப்பட்ட தாரன்னு தெரியாமல் இருக்கிற ஜிஎஸ் மாதிரி இருக்குது ஆர்டிஎஸ் தலைவர் இருக்குது அப்படி ஒரு ஒரு தலைவர் மாதிரி இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு இதுவர காலத்துலேயும் ஒரு உதவியுமே கிடைக்கல அவ்வளோ கஷ்டமாத்தில் இருக்கோம் வந்து பார்க்குறாங்களும் இல்லை போகிறாங்களும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நாங்களும் அறிவிக்காத நாள் இல்லை புதங்கிழமையில் கச்சேரிக்கு போகிறது அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது எல்லா இடம் போய் தான் மாறினாங்க ஒரு உதவியுமே இல்லை இவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரச ஊழியர்கள் கூட அசண்டை இனம் காட்டுகிறார்களோ என்ற கேள்விகளும் எழத்தான் செய்கிறது போர் ஒதுக்கிவிட்டது எமது சுற்றம் அரசாங்கம் மற்றும் இதர நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஒதுக்கிய பின்னர் எம்மூலமாக இந்த கேள்விகளை எழுப்புகிறார் நிறுவனம் ஒன்றுமே எங்களுக்கு உதவி செய்யலை ஆக தகரம் மட்டும் ஓலை குடிசை மட்டும் ஒரு பன்னெண்டு தகரம் தந்திருக்கிறீங்க வேறு எங்களுக்கு இதுவரை காலத்துலேயும் ஒரு உதவியுமே எங்களுக்கு செய்ய இல்லை நாங்களும் பூவாத இடம் இல்லை ஜிஎஸ் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு ஏஜியோ கந்தர் போய் எல்லா இடம் போய் கதைச்சி கூடியும் எங்களுக்கு எங்களோட வறுமையை பார்த்து எங்களுக்கு இப்படி வறுமை கோட்டை கீழே இருக்கணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு வந்து இதுவரை காலத்துலேயும் எங்களுக்கு எந்த உதவியுமே எங்களுக்கு த தரவும் இல்லை எங்களுக்கு செய்யவும் இல்லை நல்லா பெரிய பெரிய பணக்கார வீடுகளை பார்த்து தான் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஓலை குடிசையை பார்த்துக்கிட்டு எங்களுக்கு வந்து ஒரு உதவியோ ஒரு நன்மையோ ஒன்றுமே கிடைக்கல நல்லா பணக்காரலை பார்த்து தான் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ ஒழிஞ்சு எங்களுக்கு இப்படி வேலையாக கிடைக்கிறோம்னு சொல்லி ஒரு வீட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு வருத்தத்தில் கிடைக்கிறோம் துன்பத்தில் கிடைக்கணும்னு சொல்லி எங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இதுவரை காலத்துலேயும் ஒரு உதவியும் செய்யலை நானும் இதோட ஆட்டோ காசு கொடுத்து கொடுத்து ஒரு கிழமை கிழமையாக நானும் ஆஸ்பத்திரியும் அங்கே இங்கேயுமா இப்படியே தெரிஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறேன் வருத்தத்தில் ஒரு உதவியும் இல்லை எம் உறவுகளே எம்மை உலக நாடுகள் வேண்டுமானால் கைவிட்டிருக்கலாம் ஏன் எமது ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரிகள் கூட கைவிட்டு கண்டுகொள்ளாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் இது நம் தேசத்து உறவுகள் ஒரு பெரும் அழிவை சந்தித்து அதன் படுக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இனம் நாங்களும் இவர்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காவிடின் இவர்களது கண்ணீரை துடைக்காவிடின் இவர்களது கையர நிலையை போக்காவிடின் எமக்கான எம் இனம் அடுத்த தலைமுறையில் இருப்பதே ஐயம் இருபத்தி ஐயாயிரம் காசு இதில் இருக்குது கேள்பி பில்டிங் கிருஷ்ணா அவர்கள் உதவி செய்ததுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எம் 
வாழ்விலும் உறவுகளே உங்களாலான சிறு சிறு உதவிகளை வழங்கி இவர்கள் வாழ்விலும் வசந்தத்தை உண்டு பண்ணுவோமாக எம் இருப்புக்கான பொறுப்பை ஏற்போமாக இது நம் தேசத்திற்கான யாசகம் Thank you.